ஹாய் நான் சௌமியா கண்ணாடி போல் மொறு மொறுன் ரவா வத்தல் எப்படி போடுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பிகினோஸும் இந்த வத்தல் ரொம்ப ஈஸியாக போடலாம் இந்த வத்தல் எவ்வளோ மொறு மொறுன்னு இருக்குதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் மூணு காஞ்ச மிளகாய் மிக்சி ஜாரில் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஒரு கப் ரவை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா நைஸாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த ரவை வந்து குருண குருணையாக இருக்கனால மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்கிறப்போ நல்லா நம்மளுக்கு நைஸான பவுடர் கிடைக்கும் அந்த பவுடர் வச்சு நம்ம வத்தல் செஞ்சால் நல்லா மொறு மொறுன்னு கண்ணாடி போல் ஒரு வத்தல் நமக்கு கிடைக்கும் பவுடர் பண்ணியாச்சு ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் பவுடர் பண்ண ரவையை தான் இங்கே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்க்குறேன் ஒன்று ரெண்டு கையை வச்சு கட்டி எதுவுமே இல்லாத அளவு கரைச்சி விடணும் கட்டி ஏதாச்சும் இருந்தாலும் விரல்களால் உடச்சி விடுங்க நீங்கள் எந்த கப்பை யூஸ் பண்ணி ரவையை அளந்தீங்களோ அந்த கப்பை வச்சே நீங்கள் தண்ணி அளந்து ஊற்றிக்கலாம் ஏழு கப் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு நீங்கள் எந்த கப்பை வச்சு நீங்கள் ரவை அளந்து எடுத்தீங்களோ அந்த கப்லேயே அளந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுங்க தேவையான அளவு உப்பு தண்ணி நல்லா கொதிக்குது கரைச்சி வச்சுருக்க மாவை இந்த தண்ணியில் சேர்க்கணும் கை விடாமல் இது மாதிரி கலறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் மாவு கட்டிப்படாது ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க அடிக்கடி இந்த மாவை மேலேருந்து இது மாதிரி எடுத்து ஊற்றிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டான பதம் வந்திருக்கா இல்லையா நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா கஞ்சி பதத்துக்கு இந்த மாவு வந்திருக்கும் கேஸை வந்து லோ பண்ணிடணும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் பிக்னஸாக இருந்தால் இந்த வர்த்தல் கஞ்சி வந்து எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மீடியமான ஒரு திக்னஸில் தான் இருக்கணும் வத்தல் கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பிக்னஸாக இருந்தால் இதை நோட் பண்ணுங்கள் மேலே இருந்து இந்த கஞ்சை ஊற்றுறப்போ ஒரே சீராக ஊற்றுது ரொம்ப தண்ணியாகவும் ஊற்றலை ரொம்ப கட்டியாகவும் ஊற்றலை ஒரு தோசை மாவு பதத்தில் கரெக்டாக அப்படியே ஊற்றுது ரொம்ப கட்டி கட்டியாகவும் இல்லை இப்போ இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகாய் முதலே சீரகம் சேர்க்கக்கூடாது அப்படி சேர்த்துட்டா வர்த்தல் கஞ்சி கலர் மாறிடும் நம்ம பொறிக்கிற வத்தலும் ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வரும் இது மாதிரி கேஸ் ஆஃப் ஆன பிறகு சேர்த்தா வத்தல் வந்து நம்மளுக்கு வெள்ளையாக கிடைக்கும் இந்த வத்தல் கஞ்சி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஆறணும் அதுக்கு மேலே ஆற விடாதீங்க அஞ்சு நிமிஷம் ஆறுனா போதும் வர்த்தல் போடுற ஷீட் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா திக்காக இருக்க கவரை ரெண்டாக இது மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா வர்த்தல் போடுற ஷீட் ரெடி ஆகிடும் ஒரு கருந்தி மாவு எடுத்திங்கன்னா அதில் பாதி கருந்தி மாவை ஊற்றிட்டு தோசையை தேய்க்கிற மாதிரி மூணு வாட்டி இதை மாதிரி தேய்ச்சிங்கன்னா வர்த்தல் வந்து நல்லா மெலிசாக வரும் கண்ணாடி போல் இருக்கும் எண்ணெயும் நிறைய இழுக்காது பொறிக்கிறப்போ கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நம்ம வர்த்தல் மொறு மொறுன்னு இருக்கும் வெயில் இப்படியே காயட்டும் வர்த்தல் காஞ்ச பிறகு இது மாதிரி எடுத்தால் தானாக வந்துடும் நல்லா காஞ்சிருந்தால் கவர்லேருந்து அதுவே வந்துடும் இன்னொரு நாள் வெயில் இது காயட்டும் ரவா வத்தல் ரெடி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டா ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த வத்தல் கெடாமல் நல்லா இருக்கும் எப்போ தேவையோ அப்போ நம்ம பொறித்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ பின்னாடி நான் கை அசிக்கிறதும் இந்த வத்தலில் தெரியுது பொறிச்சா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் இருக்கப்போ வத்தலை பொறிக்கணும் சூடு அதிகமாக இருக்க எண்ணெயில் வத்தல் பொறிச்சா கருகிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நான் உங்களை இன்னொரு வீ